ഒറൈറ്റോലാഗസ് ഒറൈറ്റോലാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റാബിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റാബിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ആർ ഫൊസോറിയൽ അനിമൽസ് ഫൊസോറിയൽ അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ബറൗസിലാണ് അതായത് അവരുടെ ഫോർലിംഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബറൗസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ആർ നൊക്ടേണൽ ആൻഡ് ദ ഫീ ഡൗൺ ഗ്രീൻ വെജിറ്റേഷൻ അപ്പൊ അവരെന്തൊക്കെയാ കഴിക്കുന്നത് അവർ ഗ്രീൻ വെജിറ്റേഷൻ അതായത് ഇലകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ദ ആർ ഫോർ ഫൂട്ടഡ് മാമൽ അതായത് അവർക്ക് നാല് കാലുകളാണ് ഉള്ളത് ദ ബോഡി കവേർഡ് ബൈ എ സോഫ്റ്റ് യൂണിഫോം ഹെയറി കോട്ട് ഓർ ഫർ നമുക്കറിയാലോ റാബിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റാബിറ്റിന് തന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ബോഡി മൊത്തം ഇങ്ങനെ നല്ല വെള്ള കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലോ മൊത്തം ഹെയറി ഫർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആൻഡ് ദ കളർ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വെറൈറ്റി ഈസ് യൂഷ്വലി വൈറ്റ് ഓർ ബ്ലാക്ക് അപ്പൊ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള റാബിറ്റുകളായിരിക്കും ആൻഡ് ദർ ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് റീജിയൻസ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്താക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെഡ് നെക്ക് ട്രങ്ക് ടെയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ ഫോർ ലിംസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ലിംസ് ഡിഗ്ഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ലിംസ് എന്തിനാണ് ലീപ്പിംഗ് ഓർ ജമ്പിംഗ് ജമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് അവരുടെ ഹാൻഡ് ലിംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഹാവ് എ പ്ലാന്റി ഗ്രേഡ് ലൊക്കോമോഷൻ അപ്പൊ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയുള്ളൊരു ലൊക്കോമോഷൻ ആണ് പ്ലാന്റി ഗ്രേഡ് ലൊക്കോമോഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് സ്കെലിട്ടൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് റാബിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ എൻഡോ സ്കെലിട്ടൺ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് റീജൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്സിൽ സ്കെലിട്ടണും ആൻഡ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിട്ടൺ ആക്സിൽ സ്കെലിട്ടണിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് സ്കൾ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണം അതേസമയത്ത് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിട്ടണിൽ എന്തൊക്കെ വരും പെക്ടോറൽ ഗേഡിൽ പെൽവി ഗേഡിൽ ഫോർ ലിം ഹൈൻ ലിം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആക്സിൽ സ്കൾട്ടർ നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് സ്കൾ ഓക്കെ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഡിസ്റ്റിങ് ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ റാബിറ്റ് സ്കൾ ഷോസ് ത്രീ മേജർ ഡിവിഷൻ ഒരു റാബിറ്റിന്റെ സ്കൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ മൂന്ന് മേജർ ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രേണിയം സെൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രേണിയം സെൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോ ഈ ഒരു അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോയിനെയാണ് ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രേണിയം നോക്കുക ഈ ക്രേണിയത്തിൽ മൂന്ന് സെഗ്മെന്റ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ക്രേണിയം കണ്ടെയിൻ ത്രീ സെഗ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓസിപ്പിറ്റൽ സെഗ്മെന്റ് പാരൈറ്റൽ സെഗ്മെന്റ് ഫ്രോണ്ടൽ സെഗ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓസിപ്പിറ്റൽ സെഗ്മെന്റ് പാരൈറ്റൽ സെഗ്മെന്റ് ഫ്രോണ്ടൽ സെഗ്മെന്റ് അതിൽ ഓസിപ്പിറ്റൽ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നാല് കാർട്ടിലേജ് ബോണുകളാണ് ഉള്ളത് ദ ഹാവ് ഫോർ കാർട്ടിലേജ് ബോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസി ഓസിപ്പിറ്റൽ രണ്ട് എക്സ് ഓസിപ്പിറ്റൽ സൂപ്ര ഓസിപ്പിറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി പരൈറ്റൽ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആറ് ബോൺസ് ആണ് ഓസിപ്പിറ്റൽ സെഗ്മെന്റിലെ നാല് കാർട്ടിലേജ് ബോൺസ് ആണെങ്കിൽ പരൈറ്റൽ സെഗ്മെന്റിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസി സ്വീനോയിഡ് ആൻഡ് പരൈറ്റൽസ് ആലീസ് ഫീനോയിഡ് ഇന്റർ പരൈറ്റൽ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസി സ്വീനോയിഡ് പരൈറ്റൽ ആലീസ് ഫീനോയിഡ് ഇന്റർ പരൈറ്റൽ ഇനി ഫ്രോണ്ടൽ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ അഞ്ച് ബോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീ സ്വീനോയിഡ് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ഓർബിറ്റോ സ്വീനോയിഡ് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ഫ്രോണ്ടൽസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീ സ്വീനോയിഡ് ഓർബിറ്റോ സ്വീനോയിഡ് ഫ്രോണ്ടൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എൻഡോ സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് റാബിറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആക്സിൽ സ്കെലിട്ടൺ ആൻഡ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് ആക്സിൽ സ്കെലിട്ടൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കൾ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സ്കൾ പറഞ്ഞു ദ സ്കൾ കണ്ടെയിൻ ത്രീ മേജർ ഡിവിഷൻസ് വാട്ട് ആർ ദേ ക്രേണിയം സെൻസ് ക്
ഓൾ ഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഓഡിറ്ററി കേൾക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് ഓൾ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓൾ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സ്മെൽ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റീജിയൻ ആയിരുന്നു ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ജോസ് ജോസും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓൾ ഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂളും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ ജോസ് ആൻഡ് ഓൾ ഫാക്ടറി ക്യാപ്സ്യൂൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു സ്കൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സ്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മേജർ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ക്രേനിയം സെൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോ ഇനി നമ്മൾ ആക്സൽ സ്കൾട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഏതായിരുന്നു വേർട്ടിബ്രൽ കോളം വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വേർട്ടിബ്ര നാൽപ്പത്തഞ്ച് വേർട്ടിബ്ര കൊണ്ടാണ് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ അഞ്ച് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെർവൈക്കൽ തൊറാസിക് റീജിയൻ ലംബാർ സാക്രേൽ കോടൽ അതിൽ സെർവൈക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് വേർട്ടിബ്രാസ് ആണ് സെർവൈക്കൽ ഉള്ളത് ലംബാറിലും ഏഴ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെർവൈക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് വേർട്ടിബ്ര ഇനി തൊറാസിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തറയാണ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ലംബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴെണ്ണം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സാക്രേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലെണ്ണം കോടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് റീജിയൻസ് സെർവൈക്കൽ തൊറാസിക് ലംബാർ സാക്രേൽ കോടൽ അതിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടിബ്രയിൽ നമ്മുടെ ലംബാർ വേർട്ടിബ്ര ലംബാർ വേർട്ടിബ്രനെയാണ് ടിപ്പിക്കൽ വേർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വേർട്ടിബ്രയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വേർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സെൻട്രം ന്യൂറൽ ആർക്ക് ന്യൂറൽ സ്പൈൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സസ് ആൻറ്റിയർ സൈഗപ്പോഫിസിസ് പോസ്റ്റിയർ സൈഗപ്പോഫിസിസ് ഇത്രയും പാർട്സുകളാണ് എന്തിലുള്ളത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വേർട്ടിബ്രയിൽ ഉള്ളത് ആ പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് വേർട്ടിബ്രാസ് ആണ് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രനെയാണ് അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് അതിന്റെ ന്യൂറൽ സ്പൈൻ വളരെ സ്മോൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ന്യൂറൽ സ്പൈൻ ലോങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സാക്രേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ന്യൂറൽ സ്പൈൻ ലാർജ് ആണ് കോടലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ന്യൂറൽ ആർക്ക് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആണ് ഓക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ സോ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വേർട്ടിബ്രാസ് ആണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് സെർവൈക്കൽ തൊറാസിക് ലംബാർ സാക്രൽ കോടൽ അതിൽ ലംബാറിനെയാണ് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ വേർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണം അപ്പൊ നമ്മൾ എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ ഓഫ് റാബിറ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ ആക്സൽ സ്കൾട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പെൻഡിക്ലോ സ്കൾട്ടൺ ഉണ്ട് ആക്സൽ സ്കൾട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൾ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണം അതിൽ നമ്മൾ സ്കൾ പറഞ്ഞു വേർട്ടിബ്രൽ കോളം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഏതായിരുന്നു റിബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണം ഏകദേശം ട്വൽവ് പെയർസ് ഓഫ് റിബ്സ് അതായത് ട്വൽവ് പെയർസ് ഓഫ് റിബ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഏഴ് റിബ്സിനെ നമ്മൾ ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെവൻ റിബ്സിനെ ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് പറയും എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫാൾസ് റിബ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ പെയർസിനെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പെയർ ഓഫ് റിബ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെവൻ പെയർസ് ഏതായിരുന്നു അതാണ് ട്രൂ റിബ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റേണം അത് സ്റ്റേണം ആയിട്ട് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് പറയും എട്ട് ഒമ്പത് എന്താണ് ഫാൾസ് റിബ്സ് ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് പെയേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്സൽ സ്കിൾട്ടൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കിൾട്ടൺ അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കിൾട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെക്ടോറൽ ഗേഡിലുണ്ട് പെൽവിക് ഗേഡിലുണ്ട് ഫോർ ലിം ഹൈൻ ലിം ഓൾ ദീസ് കംസ് ഉണ്ട് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കിൾട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് പ
ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സ്പൈൻ താഴേക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ആക്രോമിയൻ പ്രോസസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കി ആ സ്പൈൻ്റെ താഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ആക്രോമിയൻ പ്രോസസ് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് മെറ്റ ആക്രോമിയൻ ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ മെറ്റ ആക്രോമിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെക്ടോറൽ ഗേഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ് സ്കാപ്യൂള ഉണ്ട് ഡോർസൽ എഡ്ജിൽ സൂപ്ര സ്കാപ്യൂള ഉണ്ട് ഔട്ടർ സർഫസിൽ സ്പൈൻ ഉണ്ട് ഈ സ്പൈൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആക്രോമിയൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് മെറ്റ ആക്രോമിയൻ പ്രോസസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പെൽവിക് ഗേർഡിൽ പെൽവിക് ഗേർഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് രണ്ട് ഹാഫ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഹാഫുകളാണോ ഉള്ളത് അതിൽ ഓരോ ഹാഫിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ഓസ് ഇനോമിനേറ്റം എന്താ പറയുന്നത് ഓസ് ഇനോമിനേറ്റം ഇനി ഈ പെൽവിക് ഗേർഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ത്രീ ബോൺസ് മൂന്ന് ബോൺസുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലിയം ഇഷ്ടിയം പ്യൂബീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലിയം ഇഷ്ടിയം പ്യൂബീസ് അതിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്യൂബീസ് ഇല്ലേ പ്യൂബീസ് യുണൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിനെയാണ് യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പ്യൂബീസ് സിംഫസിസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫോർലിംസ് നോക്കാം ഫോർലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കുറെ ബോൺസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അൽന കാർപ്പൽസ് മെറ്റ കാർപ്പൽസ് ഫലഞ്ചസ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കുകയും അതിൽ ഓരോന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഹ്യൂമറസ് കാണുന്നുണ്ടോ റേഡിയസ് അൽന പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പൽസ് മെറ്റ കാർപ്പൽസ് ഫലഞ്ചസ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഹൈൻലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൈൻലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഈ ഒരു ഹ്യൂമറസിന് പകരം അവിടെ ഫീമർ ആണ് ഫീമർ ടിബിയ ഫിബുല ടാർസൽസ് മെറ്റ ടാർസൽസ് ഫലഞ്ചസ് ഫോർ ലിംസിൽ കാർപ്പൽസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈൻഡ് ലിംസിൽ ഏതായിരുന്നു ടാർസൽസ് ആണ് അവിടെ മെറ്റ കാർപ്പൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു മെറ്റ ടാർസൽസ് പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ടിലും ഫലഞ്ചസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് എന്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കിലിട്ടൺ അപ്പൊ അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കിലിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെക്ടോറൽ ഗേഡിൽ പെൽവി ഗേഡിൽ ഫോർ ലിം ഹൈൻഡ് ലിം പെക്ടോറൽ ഗേഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ പാർട്സ് ഓർക്ക എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കാപ്യൂള ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്ര സ്കാപ്യൂള സ്പൈൻ ആക്രോമിയൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് മെറ്റ ആക്രോമിയൻ പ്രോസസ് പെൽവിക് ഗോഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലിയം നിശ്ചയം ആൻഡ് പ്യൂബീസ് ആൻഡ് ഫോറിൻസ് കണ്ടെയിൻ ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അൽന കാർപ്പൽസ് മെറ്റ കാർപ്പൽസ് ആൻഡ് ഫലഞ്ചസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹൈൻലിംസ് കണ്ടെയിൻ ഫീമർ ടിബിയ ഫിബുല ടാർസൽസ് മെറ്റ ടാർസൽസ് ആൻഡ് ഫലഞ്ചസ്